大家好，每一个的小事就来了。上期我们盘点了韩国娱乐圈里的黄金单身汉，这一期当然少不了韩国未婚的女神了。一转眼，我们曾经追过的韩剧明星都已经慢慢老去，有的已经嫁为人妇，有的成为了人们口中的黄金剩女。经过岁月的沉淀，她们由内而外都散发着自信和优雅。今天小师姐就为大家盘点一下女神级别的未婚女明星吧。第一位，何志苑，四十三岁。她的眉宇间有一股英气，可能不是第一眼会让人惊艳的美女，但是看上去绝对会很舒服。而且她是属于那种骨相特别好的，仔细看真的会特别美。她就是双料影后何志苑。一九七八年出生的何志苑是位很有实力的女演员，相信很多观众认识她是通过二零零二年一部电影《色即是空》认识了她。影片中何志苑展现了作为女神的顶级美貌。其后她又与赵寅成、苏志燮。联袂主演的电视剧《巴厘岛的故事》，该剧也是风靡一时。真一在收割收视率的同时，也俘获了广大观众的心。迄今，何志苑塑造的黄真一仍是人们心中难以取代的韩剧古装大女主。除此之外，何志苑与池昌旭合作出演的《齐皇后》，剧中何志苑坚韧机智的形象给观众留下了深刻印象。而何志苑已是名副其实的韩剧男神收割机，与他合作过的男艺人玄彬、苏志燮、赵寅成、江栋元。就问哪一个不是女生们心中梦寐以求的老公？最关键的是，在演技方面，她也很在线，清纯可人或者性感妩媚，哪怕是霸气的打女，这些完全不同性格的角色，何志远都能诠释得让人信服。所以，不论是由何志远主演的电影还是电视剧，票房收视率都不错。她是韩国绝对的一线女演员，但何志远很少跟这些男艺人传出绯闻，坦诚绯闻绝缘体。如今四十三岁的她看起来宛如二十岁的少女，无论是容貌还是身材，何志远都保养的极佳。她的皮肤、身材保养的很好。第二位，林秀晶，四十二岁。林秀晶的身上始终具有一种文艺清新的气质。她那娃娃般的脸上有着现代女孩少有的纯洁和宁静，并且其精湛到位的演技也得到了广大观众的认可。林秀晶以模特身份出道，通过学校四正式转型成为演员。但相信大家熟悉他都是因为二零零四年与苏志燮合作主演的爱情剧《对不起我爱你》，剧中林秀晶饰演宋恩才一角。恩才是韩流人气歌星崔允的助理，面对生活中的任何困难从不气馁。她是个热情正义的女孩子，但这部剧的结局很悲伤。苏志燮饰演的武赫因为脑袋里的子弹，最后丢了性命。宋恩才最终也死在了车武赫的坟前，而该剧也成为了至今都无法超越的经典。当年林秀晶与苏志燮萝莉大叔的组合也是让无数人心动。童年网上评选最想让哪对荧幕情侣在现实生活中也是情侣的活动中，苏志燮与林秀晶更是打败当时同样很受欢迎的浪漫满屋的 Rain 和巧妹。由此可见，这部电视剧的受欢迎程度了。如今的她更是凭借田雨志、芝加哥打字机。생각해보니까나옛날에백태민작가를꽤좋아했었더라고요请输入搜索词 www， 成为了大家心目中公认的女神。如今四十二岁的林秀晶状态真的超好，气质清澈干净，而样貌和十多年前也没多大差别。不得不感慨，林秀晶真的不愧被称为童颜女神。第三位，韩慧舒，七十岁。说到韩国演豪门贵妇的第一人选，那一定要数韩慧舒老师了。其高贵与时髦兼容的气质真的太绝了。二零零二年，韩慧舒因出演电视剧《人鱼小姐》被中国观众所熟知。剧中，她饰演了瑞英的妈妈沈秀珍，而此剧中，韩慧舒完全把沈秀珍这样一个自私的抢了别人老公的女人演得出神入化。后来，韩慧舒更凭借《爱在何方》爆红亚洲。因为出挑的气质，韩慧舒还收获了一大波观众的喜爱，并凭借该剧获得了当年 SBS 演技大赏十大明星奖。除此之外，在韩剧《宝石拌饭》中，她已展现了不俗的演技。虽然事业成功，但韩慧舒的感情生活却一直处于空白状态。由于是一个家庭里的长女、大姐，自己的下面还有四个妹妹。后来父亲过世，韩慧舒为家庭养活了四个妹妹长大，而自己因此耽误了终身，以生未婚嫁。就在2009年后，韩慧舒从此退出荧屏。此后，人们看到她在公开场合亮相，都是宗教活动。据悉，韩慧舒信奉佛教多年，她甚至曾对身边的朋友说过：“如果我重生，一定会成为尼姑。”此外，韩慧舒还曾经公开过自己未来的愿景，就是希望通过演戏挣钱建一所寺庙，远离尘世的喧嚣。第四位，裴斗娜，四十二岁，在韩国影视圈走另类路线的裴斗娜，绝对算不上是美女，但她那长得像顽童一样的模样，说话直截了当的风格，反而在众女星中凸显了她的独特。古灵精怪的个性和令人瞩目不定的接片原则，让裴斗娜和众多看上去都很类似的韩国美女完全不同。而她仿佛天生演员，尤其主演的《猫咪少女》，韩江怪物秘密森林。
。都是口碑俱佳的佳作。尹楚玉的演技，他被称为“南韩之光”。从出道开始就一直积极的在拍摄作品，为了作品，他也做出了很多的牺牲。无论是职业规划还是作品选择，他都有自己的想法，不是盲从的人。也正是如此，他现在才有这么高的地位。不过，相比于成功的事业，佩豆娜被人所熟知的感情生活是很少的。除了拍戏之外，他还是很低调的。不过，目前他自己承认过两段恋情，一段是在拍摄《朴赞玉三部曲之一我要复仇时》和申和君之间的恋情，这段也是佩豆娜第一次恋爱。两个人之间因为演技上有了很多的共鸣，不过在近两年却因为工作都很忙，再加上二人性格都是比较闷的，所以最后选择了分手。还有一段恋情就是在当初拍摄《云图》和吉姆·斯特吉斯相识。I believe this is only a door. When it closes, another opens. 后来二人被传出是情侣的关系，二人经常会相聚在韩国或者英国，但是后来因为距离太远，二人都不想放弃自己的事业，这段恋情也不了了之。最后也希望女生早点遇到对的人。第五位，宋智孝，四十岁，一九八一年出生的宋智孝，在恐怖电影《女高怪谭三》《狐狸阶梯》中崭露头角。后来，他又凭借在偶像剧《公众》扮演女二号而受到关注。二零零八年，主演剧情片《双花店》和男神赵寅成合作，更让其名声大噪。作为韩综《Running Man》的固定主持人，孟志给我们带来很多不一样的惊喜。由于素颜超能大，所以智孝更被大家称为韩国的素颜女神。自从出道以来，智孝几乎没有化过浓妆，都是淡妆或以素颜示人，用素颜征服了观众。前段时间，宋智孝素颜出街，满脸偷凉，真的很清纯。就算已奔四，但他依旧满脸的胶原蛋白，美丽动人。第六位，孙艺珍，三十九岁。提起孙艺珍，你对她印象最深刻的是什么？恐怕莫过于孙艺珍的哭戏了。梨花带雨这个词，简直就是为孙艺珍打造的，因为她哭起来实在是太美了。一九八二年出生的孙先，出演了很多电影作品。像《假如爱有天意》，我脑海中的橡皮擦，还有和裴勇俊合作的《外出》，每一部几乎都是经典。除此之外，孙艺珍与玄彬合作的《爱的迫降》简直不要太火，两人无论是剧中还是戏外都超级甜。而且在今年年初，二人也是大方承认恋情。话说恋爱后的孙仙状态也是越来越好，果然恋情就是最好的保鲜剂。第七位，孔孝真，四十一岁，一九八零年出生的孔孝真欧尼，以电影《女高怪谈二》进入演艺圈，出演过很多经典作品。饼干老师、星星堂、主金的太阳，没关系是爱情啊。之前由他主演的《山茶花开》更是好评无数。作为男神收割机的孔孝真，不属于第一眼美女，低调有实力的他身上有着最吸引人的特质。而作为韩国娱乐圈时尚扛把子，孔孝真的衣品可以说是行走的教科书，每一次出现都让人眼前一亮。第八位，刘仁娜，三十九岁。刘仁娜通过穿透屋顶的《High Kick》正式出道，之后出演了很多经典作品。像《秘密花园》《人显王后的男人》《来自星星的你》，其中刘仁娜与池贤宇也因合作主演穿越剧《人显王后的男人》假戏真做，但后来随着池贤宇入伍以及各种行程问题，两人选择了分手。而在两人分手后，刘仁娜再未爆出恋情。但要说现在观众最磕的，一定还是刘仁娜与吕洞旭的 CP。《鬼怪》中刘仁娜、欧尼饰演的桑尼和吕洞旭扮演的地狱使者之间的爱情故事也是感动了不少人。三年后，两人又在触及真心中相遇，一个是可爱傲娇的女明星，一个是禁欲感十足的精英律师，再加上甜甜的剧情，只想说二人真的太配了。如今虽已快奔四，但刘仁娜却保养得十分好，身材玲珑有致，十分曼妙，整个人气质好甜好养眼。除此之外，刘仁娜更是拥有马甲线的小妖精。刘仁娜欧尼真的属于那种很有自己想法的女生，知道自己要什么。其次，欧尼的性格超可爱，而且声音也很好听，温柔如水的感觉。第九位，秀爱，四十二岁。秀爱的演技自然洒脱，对角色的情感表露发自内心。她的出道是在一九九九年的 KBS 的《学校二》，虽然是从偶像浪漫剧里面出现，但这不妨碍她变得很深刻，变得很文艺。秀爱的长相在韩国女明星里有着很高的辨识度，小小的脸，娟秀的样子，总让人觉得有些苦役在里面。秀爱出演的电视剧不算多，但每一部都给人很深的印象，《雅典娜》《战争的女神》《海神》《野王》。不过对于电视圈来说，演了女王秀爱也是已经暌违了四年，而在这次传出。话说，大家心目中还有哪些未婚女神？欢迎留言和小师姐交流呀！好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。